വ്യൂവേഴ്സ് നിവ്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കടായി വെച്ചോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കടായി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സവാള കുറച്ച് വേഗം മുരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നീളനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സവാളയുടെയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഞാനിവിടെ രണ്ട് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും പച്ച ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചെറുതാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കുറച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതേ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ഇടാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഇട്ടതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇത്രയും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടി ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇത്രയും നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരാം കുറുകി വരണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്കിനി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാകം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു കറിവേപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു